Halo, uh, nama gue Daniel. Gue perwakilan dari tim marketing yang ada di Rise. Jobdesk gue kurang lebih oversee semua social media dan maintenance untuk admin moderation dari Rise, termasuk ngurusin photoshoot dan branding. Jadi sebenarnya gini, gue join di project ini di saat project ini udah ongoing. Uh, yang gue tahu bahkan long before kita launch itu diusungnya udah dengan matang. Jadi waktu gue join kita udah punya visi kita mau kayak gimana, warna apa, uh, target kita kayak gimana, pasar yang kita tuju, orang yang akan beli kira-kira seperti apa, itu udah jelas. Jadi gue join in di satu proyek yang udah clear visinya. Jadi kenapa dibilang bisa uh, bisa dibilang berani di saat pandemi kita malah nongol? Karena bisa gue bilang sebelum pandemi pun kita udah mulai ngegoreng nih. Kita mau bikin apa? Jadi produksiannya udah dimulai dari agak lama. Uh, pemikirannya, idenya udah diusung juga udah lumayan lama gitu. Jadi waktu pandemi hit, kita mungkin terkena dampaknya, tapi bukan berarti ide yang kita punya hilang. Oke, okay, jadi perbedaan uh, res dengan mungkin brand sepatu lokal lain gitu ya. Salah satu yang menurut gue paling menonjol dari res adalah dan yang paling gue suka personally itu rubber bumper yang ada di res itu tinggi. Lo bisa lihat, ini dimulai dari sini. All the way around. Menurut gue ini ngasih kesan seperti apa yang selalu kita reinforce di dalam uh, pilarnya Rise yaitu casual casual easy things. Jadi waktu lu make, lu make casually, nggak perlu banyak effort. Lu tahu ini bisa ikut dengan apapun yang sedang lu pakai. Even lu lagi anjir gue hari ini lagi males nih pakai ini. Tapi waktu lu pakai Rise, itu instantly elevate semua mood lu, semua uh, outfit harian lo gitu sih. Menurut gue yang yang membedakan secara look, secara fisik. Physical looks itu. Kiblat atau inspirasi desain ya, kita tuh waktu kita nge-launch dan waktu kita sedang mengusung temanya, kita seneng banget dan terinspirasi dengan vintage American sportswear. Kita seneng banget sama kayak vintage softball culture yang mungkin kalau di New York atau di Brooklyn, lo nggak perlu main di stadion gitu, lo main di pinggir jalan, semua hal-hal kayak gitu. Menurut kita di situ lo ngelakuin hal yang harusnya mungkin secara secara uh, officialnya lo lakukan di di lapangan tapi lo bisa secara kasual lo lakukan di tempat di mana lo mau ngelakuin jadi menurut gue kita berkiblat ke arah situ sih hal yang lebih condong minimalis condong casual punya kesan vintage gitu jadi kita soulful basic sih kita bilangnya oke okay, pasti ada sih Either itu colorway baru, materi baru, bahkan nggak perlu nunggu tahun ini. Ini kita ada yang kanvas. Di sini pun kita udah siap dan ada yang suede. Dan ini kita pakainya authentic premium suede gitu. Jadi kulit asli, semuanya enak banget. Kasih finish yang enak juga. Nah tahun ini adalah penyempurnaan dari kedua yang udah kita keluarin. Penyempurnaan dari apa yang udah kita keluarin. Jadi tahun ini kita bukan cuma ngeluarin warna baru. Bukan cuma material baru, mungkin ditunggu pattern baru, mungkin ditunggu bentuk baru, tapi yang nggak akan pernah hilang adalah signature looks dari Rice. Jadi menurut gue, this will be a good year untuk kita karena gue yakin tahun ini akan ada sesuatu yang different sih, gitu. Uh, harapan gue mungkin kolaborasi, tapi bukan kompetisi. Menurut gue, karena gue yakin untuk menuju satu target, satu tujuan, kolaborasi itu jauh lebih penting. Gue nggak peduli lah, ini ngikutin ini, ini ngikutin apa. Toh gue percaya, nothing is new under the sun. Menurut gue, kita semua pasti ngambil inspirasi dari satu tempat. Dan semoga inspirasi yang udah gue buat, tim Rice bikin maksudnya, atau tim lain bikin, brand lain bikin, itu memacu yang lain juga untuk bikin sesuatu yang nggak kalah keren. gitu Jadi menurut gue, harus bangga, sama lokal karena gue yakin dan segimanapun kita punya advantage gitu sih jadi itu harapan gue oke okay, siap gue disclaimer dulu nih gue bukan so tahu ini pendapat pribadi oke oke contohnya Menurut uh, pendapat gue berarti, 
pendapat gue Kompas itu sangat kuat brandingnya uh, dan market share mereka mempunyai kekuatan yang terletak di kolaborasi. Menurut gue nggak di kolaborasi pun menurut gue mereka sudah uh, memperkuat semua basic colornya mereka basic um, apa sih namanya core collection gitu. Menurut gue mereka kuat di situ. Yang selalu dinanti adalah kolaborasinya karena kolaborasinya selalu nyeleneh gitu. Kalau gue harus kasih Uh, pendapat pribadi, nilai gue mungkin ngasih 7 dari 10 kenapa nggak lebih tinggi dari itu? bukan karena apa-apa, gue sendiri lebih seneng sama sepatu yang punya soltable gitu aja sih itu preferensi pribadi dong gitu, itu dari gue kalau kompas huh. brodo brodo, brodo oke, okay. yang selalu kepikiran di gue adalah kalau brodo tuh lebih ke arah leather shoes mungkin atau sepatu yang lebih punya uh, apa ya, tone untuk kalau lu lagi acara yang lebih mungkin serius atau semi formal untuk gue pribadi, gue ngeliat brodo nggak ada yang jelek tapi gue nggak kebayang kalau gue pakai karena gue orangnya lebih jauh, jauh lebih seneng jeans sama uh, sneakers aja gitu, jadi kalau nilai dari gue pribadi mungkin 6 dari 10 karena kalau ada di koleksi gue, gue nggak kebayang pakai apa gitu sih Ventela Ventela menurut gue jatuh di kurang lebih penilaian gue sama kayak kompas karena gue jauh lebih prefer sepatu dengan bulky uh, silhouette atau sole yang tebel gitu tapi menurut gue Ventella sudah mempunyai nama di core collectionnya jadi kekuatan mereka di situ menurut gue tapi gue nggak kebayang kalau gue pakai gitu aja sih bukan berarti jelek nilai untuk Ventella bro nilai untuk Ventella menurut gue 6 dari 10 Empat, utara footwear utara footwear Utara menurut gue unik karena mereka memasarkan sepatu yang mungkin kadang orang bisa mikir dipakainya di special occasion atau occasion penting aja tapi bisa di mix waktu lo pakai baju yang kasu, kasual gitu ternyata. Gue personally senang sama Utara bukan karena bentuk sepatunya aja tapi gimana mereka ngebranding semua uh, semua sepatu yang mereka bikin gitu. Overall dari brandnya menurut gue fun, tone-nya juga menyenangkan. Menurut gue kurang lebih bisa apa ya ngasih inspirasi baru lah untuk orang yang mungkin bosen pakai sneakers gitu gitu sih jadi kalau menurut gue gue akan pakai utara itu 8 dari 10 gitu sih wah ada yang terakhir rice uh. ini gue unbiased ya gue nggak bias nih ini 10 out of 10 shoes menurut gue <laughs> karena I would wear this anywhere and it It uh, goes well with everything yang gue pakai. Ini gue pakai semir effect, pakai denim, pakai celana kaki, korduro ya apapun menurut gue masuk gitu sih. Dari beberapa brand yang gue sebutin tadi, hmm. kira-kira Rice bakal ada kolaborasi nggak? Wah nggak bisa gue bocorin nih. Ya. Tapi ditunggu aja. Oke kak. Sip. Terima kasih untuk hari waktunya. Tiap yep, gue yang thank you dong. Rice, Sorry nih kalau ada salah kata. Itu semua penilaian pribadi, bukan berarti menjatuhkan. Thank you. Thank you.